bazıları futbolun bir ölüm kalım meselesi olduğunu söylüyor. Katılmıyorum. Bence ondan çok daha önemlidir. Bill Shankly Liverpool'un efsane teknik direktörünün efsane sözlerinden biri. Üzgünüz ama hastalık bu futbol ekibi olarak sana katılmıyoruz bilin. Futbol bir tutkudur. Bir hastalıktır. Bir aşktır. Mücadeledir. Hırstır. Rekabettir. Kısacası futbol fena halde hayatın kendisine benzer. Ama gel gelelim futbol hayatımızda bir renktir. Hiçbir zaman hayatın kendisinden daha önemli değildir ve olmamalıdır. Asla bir insan hayatından daha önemli değildir. Andres Escobar 13 Mart 1967 Medellin Kolombiya doğumluydu. 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Kolombiya milli takımının önemli savunma oyuncularından biriydi. Kolombiya, elemelerin son maçında Arjantin'e 6-0 yenerek büyük bir beklenti ile turnuvanın yolunu tutmuştu. Hatta Brezilyalıların efsane futbolcusu Pele'ye göre kupanın favorilerinden biriydi. Ülkenin en büyük gücü ne devlet ne polis ne de halkın kendisiydi. Kolombiya mafya tarafından yönetilen bir ülkeydi. Öyle kanser gibi yayılmışlardı ki her yere, ülkenin futbol takımını bile onlar yönetiyordu. Teknik direktör Francisco Maturana sadece bir kuklaydı. Turnuva çok kötü başladı Kolombiya için. Grubun ilk maçında Romanya ile karşılaştılar ve sağdan 3-1 yeni kaydırdılar. Bu maçta George Hacı'nın attığı turnuva tarihine geçen inanılmaz gol, yaşı tutanların hala hafızalarında. Ne var ki bunda? Her takım kazanabilir ya da kaybedebilir dediğinizi duyar gibi oluyorum. Sorun şu ki, Kolombiya mafyası takımlarının şampiyonluğuna yüksek miktarda bahis oynamıştı. Teknik direktör ve oyuncular büyük bir baskı altındaydı. Bu şartlar altında turnuvanın ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile ya tamam ya devam maçına çıkan Kolombiya maçtan bir birlik beraberlikle ayrılırken maçın 33. dakikasında talihsiz bir an yaşayan Andres Escobar ters bir vuruşla topu eski bir Beşiktaşlı olan kaleci Oscar Cordoba'nın şaşkın bakışları arasında kendi ağlarına yolladı. Maçtan sonra mikrofon uzatılan Andres ''Evet kendi kaleme gol attım ama bu dünyanın sonu değil. Hayat benim için devam ediyor.'' demişti. Nereden bilsin başına gelecekler? Ülkesinde Atletico Nacional forması giyen Andres Escobar, El Caballero del Futbol yani futbolun centilmeni lakabıyla tanınan, takım arkadaşları tarafından sevilen, sayılan, hayat dolu ve 27 yaşında bir genç adamdı. Tarih 2 Temmuz 1994. Maçtan yaklaşık 10 gün sonraydı. Oscar Cordoba ve Andres Escobar Medellin kentinde bir bara gittiler. Amaçları biraz kafa dağıtmak, belki de turnuva boyunca yaşadıkları yoğun stresi üzerlerinden atmaktı. Neticede turnuva onlar için bitmişti artık. İçeride olanları Cordoba şöyle anlatmış. Kafa dağıtmak için bara gitmiştik. Üç kişi bize yaklaştı ve aralarından biri Andres'e kendi kalesine attığı golle ilgili sataşmaya başladı. Karşılıklı küfürleşmeler ve bir miktar itiş kakıştan sonra laf atan kişiler dışarı çıkartıldı. Keşke bununla kalsaydı her şey. Cordoba ve Escobar dışarı çıktıklarında kendilerine sataşan üç adamdan biri onları dışarıda bekliyordu. Umberto Munoz Castro isimli bu cani, Büyük bir soğukkanlılıkla belinden silahını çıkarttı, Escobar'ı doğrulttu ve tam 12 el ateş etti. 12 kurşun Sanırım bu sayı bize bu işin bir anlık öfkeyle değil, planlı ve kararlılıkla işlenmiş bir infaz olayı olduğunu anlatıyor. Hatta iddialara göre katil tetiğe her bastığında gol diye bağırıyordu. 27 yaşında bir adam. Hayatını kazandığı sporu yaparken İstemeden yaptığı ufak bir hata hayatına mal olmuştu. Cenazesine tam 120 bin kişi katıldı Escobar'ın. Turnuva öncesinde Milan'a gideceği konuşuluyordu ama ebediyete gitti. Peki katiline ne mi oldu? Hikayenin içimizi sızlatan bölümü de bu işte. Kolombiya yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Juan Santiago ve Pedro David Galon kardeşlerinin yanında çalışan bir koruma olan bu tetikçi, olayın Kolombiya'da sık rastlanan bir bar kavgası olduğu gerekçesiyle 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak sadece 11 yıl sonra iyi halden salıverildi. Hukuktan anlamam. Ama kendi kalesine gol attı diye bir futbolcuya kurşun yağdıran ve her ateş ettiğinde gol diye bağıran bir caninin iyi halden salıverilmesini bana hiçbir hukukçu açıklayamaz zaten. Yerin dibine bassın öyle hukuk öyle adalet. Bu trajedi bize şu gerçeği hatırlatmalı. Futbol bazen sadece bir oyundur ve öyle kalmalıdır. Andres Escobar bugün yaşasaydı 51 yaşında olacaktı. Belki de 94 Dünya Kupası'nda kendi kalesine attığı o golü yüzünde bir tebessümle torunlarına anlatıyor olacaktı. Ama izin vermediler. Evet bu oyunu seviyoruz. Hatta hastasıyız. Ama oyunu kendisini seviyoruz. Sadece kazanmayı değil. Rekabeti seviyoruz. Fanatizmi değil. Ekran başında ya da tribünde bize vay be dedirtecek bir çalımı 
bir golü ya da güzel bir hareketi beklerken hop oturup hop kalkıyoruz. Futbolu içinde barındırdığı bu güzellikler için seviyoruz. Ama şunu unutmayalım. Birilerinin sevinci, başkalarının üzüntüsü olmamalı.